Chers téléspectateurs, bienvenue à un nouveau numéro de l'émission « Les reportages de Belle Média TV ». Alors, euh, avant de commencer, j'aimerais savoir euh, qui est euh, la troupe euh, Sana Dance. Alors, euh, présentez-vous. Bonjour, je suis Samantha, la directrice et fondatrice. Moi, je suis Vanessa, je suis une danseuse depuis les débuts euh, de Sana Dance. Moi, c'est Alexandra, je suis une danseuse euh, principale de la troupe. Vous êtes de quelle origine? En fait, la troupe, on est juste trois membres de la troupe ce soir. On est plusieurs, puis à travers les années, ça fait dix ans qu'on existe et on a eu plusieurs membres. Aujourd'hui, on peut parler de nous, mais on a déjà la, euh, eu euh, des membres québécoises, canadiennes, euh, une algienne, une marocaine, des péruviennes, euh, une dominicaine, une italienne, toute la communauté de Montréal. Moi, personnellement, je suis anglophone et juive. Et euh, les autres... Euh, ben, Alexandra et moi, en fait, on est euh, québécoises euh, francophones. Et justement, vous parlez de, du côté multiculturel de la troupe. Euh, Parlez-moi de cette expérience euh, de travailler euh, de façon multiculturelle, si on peut dire, en ce sens. Ben, ce, qui, ce qui fait en sorte qu'on est, est un peu différent, c'est qu'à euh, ben, Montréal, il y a la troupe, euh, par exemple, Tafsut, euh, issue de la communauté kabyle. Nous, on est, on, je pense qu'on représente beaucoup la... On n'est pas issu de la communauté euh, Kabyle ni algérienne, mais on est vraiment montréalaise. Euh, et on, avec le temps, on a, on a découvert ça, on a appris ça, et vraiment passionné d'apprendre tout ce qu'on peut sur la danse Kabyle, les danses algériennes, amazir, berbère, euh, plein de choses maghrébines et folkloriques du, dans le grand sens. Fait que je pense qu'on on, on représente peut-être plus le, le côté jeune, Montréal, qui s'intéresse à, à différentes cultures et, euh, et une ouverture, je dirais. Donc, euh, c'est... Et, et si on peut se permettre de, 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 de faire ça avec passion et de, avec respect, c'est génial. <rire> je voulais savoir euh, une question qui, qui me venait, c'est euh, comment vous est venue l'idée de, de fonder la troupe et puis euh, de commencer à faire de la danse kabyle et de la danse euh, chawi, etc. Donc, en fait, c'était à, à moi l'idée. Euh, en ayant dansé dans, depuis euh, des années, depuis ma jeunesse, et surtout euh, des danses africaines, orientales, euh, avec aussi un, un bac en anthropologie de l'Université Concordia, avec un intérêt particulier en ethnologie de la danse. Ben, je voulais continuer mes, mes recherches en, euh, en danse culturelle. Et euh, donc, j'avais eu aussi la chance, quand j'ai déménagé à Montréal, de faire partie de deux troupes, euh, algériennes et un surtout kabyle et euh, berbère. Et donc, euh, j'ai eu la chance d'apprendre ça et d'être formée par des gens. Euh, et donc, euh, notamment la troupe Asta, là, avec la directrice Srira Bouhadi, et, euh, et donc, après, après du temps, ben moi, j'ai eu l'idée d'aller plus loin de mon côté quand, euh, et de découvrir d'autres danses. Donc, l'idée, c'était une plateforme, un peu une excuse pour faire les recherches. Euh, et dans, euh, dans la danse kabyle, euh, shawi, d'autres styles, euh, amazir ou euh, du Moyen-Orient aussi. Et donc, c'est vraiment une excuse pour continuer la passion. <rire> Je suis un peu plus de 
Dites-moi, vous êtes toutes très belles, toutes les trois, dans vos robes kabyles. Euh, vous pouvez en parler un petit peu? Bien sûr. Euh, ben, une partie de notre recherche, non seulement de la danse, mais évidemment les robes, et les, 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 les parures, etc. Donc, euh, et ça ne s'achète pas <rire> à chaque coin de rue ici. Alors, on a eu la chance pour les robes kabyles euh, de les faire faire en tizi ouzou. Donc, euh, ça, c'était une grande chance. Et aussi, d'autres parties qu'on fait ramener chaque fois qu'on peut avoir quelqu'un qui, qui va, une, une amie ou quelqu'un, une connaissance, une étudiante. Et, euh, parce que ça, ça fait partie de la, de la recherche, évidemment. Donc, euh, ces robes-là ont été faites. Je pense celui-là à Tizi Ouzou, celui-là peut-être à Béjeya. Béjeya? Oui, c'est ça. ça. Et d'autres euh, pour la troupe à Tizi Ouzou fait pour nous, avec les futas les foulards, euh, il nous manque quelques bijoux encore. Et c'est ainsi de suite avec tous les, nos costumes tunisiens, par exemple. « Oh, quelqu'un va en voyage, est-ce que tu peux nous ramener les fibules, wow. etc. » J'ai une robe chaoui aussi faite pour moi à Tizi Ouzou. Des fois, on fabrique nous-mêmes certains éléments parce que euh, quand on peut, oui. Euh, parce que ce n'est pas évident de toujours trouver, mais ça, on ne va pas fabriquer. Et donc, c'est toujours mieux vient, euh, vient du territoire. Je voulais savoir aussi, est-ce que vous connaissez quelques mots en Kabyle? Euh, pas beaucoup. Euh, avec le temps, j'apprends, mais c'est long. Euh, je peux dire Azul, Flawin, euh, Tanmir, Afos. Euh, <rire> les, les, mots, <rire> les mots clés. <rire> Mais tranquillement, j'aimerais mieux apprendre. C'est bien prononcé. Euh, merci. T'as mieux. <rire> j'essaie, mais ce n'est pas évident pour moi. C'est déjà ma troisième euh, langue que j'essaie d'apprendre. Mais... C'est beaucoup d'efforts. Euh, bravo. Merci beaucoup. Parce que moi aussi, j'adore euh, comment ils sont habillés ce soir. Mais ce que je veux savoir, qu'est-ce qui compose vraiment le vêtement? Qu'est-ce qui fait que... Mais ça, c'est très bête. Parce que des certains éléments que vous êtes... Qu'est-ce qui distingue, c'est d'avoir le foulard, d'avoir vraiment ça. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est une robe kabyle? Ben, avec mes connaissances, peut-être ma ouais. même elle saurait mieux. Je suis trop profond, mais ça m'intrigue. Mais euh, ben, ça peut venir dans toutes les couleurs, peut-être. Okay. Euh, mais il y a la broderie, il y a différents motifs aussi, différentes coupes, design, euh, et aussi le futa par dessus. Oh, le bon, futa, la ceinture, vous dites? Cette, euh, cette morceau là, c'est okay. comme un, une, un pareil je ne je sais pas comment ah, on appelle voilà. ça. Bon, ça, la ceinture, ça serait plus pour la danse. Euh, J'ai aussi le asfif. Ah, c'est bon. C'est comme ça? Ok. Donc, euh, d'autres ceintures, elle en a une aussi, euh, en tout cas. Et euh, bien sûr, je pense que la Kabylie est connue, si je peux dire, et la culture amazère en général pour les, les, les bijoux. Ah oui. Et il manque ah, okay. quelques bijoux parce que <rire> ça va prendre un peu d'investissement, mais, euh, mais les beaux bijoux euh, aussi. Mais euh, je pense que pour moi, il, quand on danse, ben, on a le, le foulard comme ça, euh, qu'on pourrait aussi porter sur la tête, mais aussi dans la danse. Le... Vous êtes très porté sur le orange. Est-ce que c'est parce que ça signifie quelque chose de particulier? Vous avez des costumes qui vont être très portés après sur le bleu? Là, ça va varier. Moi, je ne peux pas dire pour la signification des couleurs, mais ce que je remarque, c'est que l'orange, noir et rouge sont très présentes. OK. Et le blanc, mais peut-être peut que je peux apprendre quelque chose là-dessus comme couleur. Mais on peut les trouver dans bleu, euh, vert, noir, euh, toutes sortes de couleurs, mais peut-être, je ne sais pas si l'orange est une couleur plus. Oui, c'est ça. Nos autres robes sont orange aussi, euh, safran. Euh, très riche, euh, avec le broderie, toutes sortes de couleurs. Oui. Et combien chaque membre de la troupe, combien de costumes a chaque membre de la troupe? On a au moins une pour chaque, euh, évidemment, euh, des fois plus. Okay. Mais euh, bon, c'est dur à trouver. Vous faites pas nous, ici, beaucoup euh, de changements de costumes pendant un, un spectacle? Non, Kabyle, hein? c'est pas mal Kabyle, mais après, euh, je peux mettre le costume Shawi ou on va mettre euh, autre chose, mais on va rester là-dedans. Dans le, oui. dans le standard. Mais déjà, pour trouver ça, ramener ça à Montréal. <rire> ah oui, c'est euh, une épreuve. Au moins une par fille, mais euh, oui. Okay. Plus euh, si on peut. Oui. <musique> Sous-titrage 
Et, et là, il faut bien comprendre, euh, la troupe, c'est quoi les styles de danse que vous dansez? Euh, on, on se dit troupe folklorique du Moyen-Orient et du Maghreb. Euh, on, je pense qu'on a un petit tendance Maghreb, <rire> on est passionné. Donc, on fait plusieurs styles aussi du, 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 du Moyen-Orient, Proche-Orient. Euh, mais la, le Maghreb, donc euh, des danses marocaines, plusieurs styles, des danses algériennes, surtout à Mazir, berbère, euh, kabyle et chaoui, euh, tunisienne aussi, euh, et on est toujours à la recherche d'autres styles. Il n'y a pas d'école de ça. Ce n'est pas comme euh, des cours de salsa, des cours de danse orientale ou euh, d'autres choses. Donc, il faut vraiment aller loin, chercher les choses. Donc, on a plusieurs styles encore où on, veut, on voudrait... Euh, Travailler, mais avec le temps, on cherche les, les sources. Et c'est quoi les styles Kabyle que vous connaissez, que vous pratiquez? Euh, ben, on fait le, le style, euh, j'adore beaucoup le style traditionnel, donc Ed Belen, et aussi des danses modernes, populaires, des chanteurs populaires, euh, tout ça. On a déjà aussi eu la chance de collaborer avec des, des musiciens et aussi des troupes avec euh, danseurs euh, ici à Montréal, donc des fois c'est... On est juste des femmes dans notre troupe, mais on a ici, on a fait, eu l'opportunité de danser avec des, des, euh, des hommes. Donc, ça, c'est toujours le fun. <rire> Citez euh, quelques chanteurs kabyles que vous connaissez. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup le style de musique plus traditionnel El Belen. Et, euh, mais aussi, on ne peut pas ignorer les grands chanteurs comme Idir, bien sûr. Euh, et aussi les chanteurs populaires, Mohamed Alwa, Takfarinas, euh, Mourad Ger Gerbas. Euh, qui vient souvent à Montréal, en fait, on est chanceux. Et il y a des troupes locaux aussi, il y a la troupe Berbania ici qui, 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 euh, qui fait ça, et d'autres musiciens ici. Euh, ça, c'en est quelques-uns, il y en a sûrement plein d'autres. <rire> Je 
je suis intrigué aussi à savoir, est-ce que vous vivez de la danse de, de la troupe? Ou vous avez d'autres emplois à l'extérieur? Je pense qu'on peut dire pour tout le monde, peut-être que quelqu'un, mais... Oui, on a... Euh, moi, ça fait quatre ans que je suis dans la troupe, mais euh, j'ai un travail à temps plein comme travailleuse sociale. Donc, ça prend euh, beaucoup d'organisation pour faire les deux. <rire> Parce que, comme Samantha disait, on est très passionné. Donc, ça ne prend pas juste les heures de pratique au studio, mais la recherche euh, et tout ça. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ou? Je peux dire aussi. Hein, moi aussi, euh, je, vais travailler, je travaille à temps plein euh, comme cosméticienne. Mais en plus, je suis aux études. Alors, ça fait effectivement beaucoup de, de travail, d'organisation, euh, essayer de tout raccorder nos sphères de, de notre vie, euh, autant dans la danse que dans le travail, que dans les études, puis ensuite la famille, les amis, tout ça. Mais c'est ça, on vous dit que vous êtes des passionnés, euh, vous mettez beaucoup de temps sur la danse. À quoi ça peut ressembler justement une journée dans la vie euh, d'une danseuse de votre troupe? Euh, parce que ça demande de la pratique, c'est de l'investissement aussi. Euh, premièrement, il y a le travail physique, donc comme n'importe quel sport ou danse. Euh, je pense que c'est juste tout le temps la répétition technique de s'entraîner le corps, que ce soit kabyle ou n'importe quel style. Euh, donc, se garder en forme. Euh, ça, ça peut être au quotidien, ça va dépendre aussi de quel projet on a, ou la vie aussi. Euh, il y a ça, l'écoute de la musique, euh, quand on a des projets, ben, la répétition des chorégraphies. Euh, réparation des costumes, beaucoup de choses. Et aussi les recherches, le temps passé, mais il euh, n'y a pas une routine quotidienne parce qu'on est tous occupés aussi, mais il y, y a beaucoup d'aspects qui rentrent dans le travail. Donc, euh, ben la base, c'est le corps, donc c'est l'entraînement physique. Et aussi, le, euh, si je peux dire, parce qu'apprendre des dents, c'est pas. Il euh, y a le, le technique, et on parlait du technique tout à l'heure, qui n'est pas si facile. Euh, mais aussi euh, l'essence le, qui est le, le, le feeling, si on peut dire, parce que ce n'est pas juste le corps, c'est de capturer l'essence de tel style, ou tel, euh, parce que c'est la danse, c'est un art, ce n'est pas juste technique. Donc, il faut garder le corps en forme, mais il faut aussi essayer de sentir le, le, le petit euh, côté euh, spécial de chaque style, l'essence, oui. Oui. Et ça, ça on dirait que c'est constant. <rire> c'est un travail constant. On écoute la musique, on regarde des documentaires, on, on, on regarde sur l'Internet, on va dans des soirées, on fait beaucoup de choses pour ça. Donc, c'est constant. Ça occupe beaucoup de place. <rire> Alors, on avait parlé de festival, justement, où faites-vous découvrir euh, la danse kabyle? Vous participez à des festivals, des fêtes privées? Où est-ce que vous vous déployez? Euh, principalement, on dirait des festivals. Euh, il y a beaucoup de... Montréal est, est génial pour ça. Il y a beaucoup de festivals. On a fait euh, le Festival de tradition du monde à Sherbrooke. On a fait Orientaliste. Donc, ça fait partie du euh, 
festival du monde arabe. Euh, quel autre? Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de festivals dont on est part, euh, dernièrement vu d'Afrique. Euh, ça, c'est, on dirait, pour le grand public. Euh, oui, il y avait eu des soirées aussi dans la communauté kabyle. Euh, des fêtes privées, oui. Des fois, des fois. Euh, des, des filles ont fait un mariage juste l'autre soir. Euh, privé, évidemment. Et aussi, euh, dans la communauté de danse, euh, des fois, on, est, on, on participe, participe dans les événements plus dans la communauté de danse et l'enseignement aussi. Et ça, je peux dire, on ne reste pas à Montréal. On a voyagé quand même... Euh, un peu, pas juste pour la danse kabyle ou algérienne, mais toutes nos styles, nos projets. On a voyagé, euh, on, on se déplace pour des cours, des formations, et aussi euh, on a fait des performances. Donc plusieurs styles, euh, Canada, aux États-Unis, Toronto, Miami. Et la troupe a eu la chance d'aller à Dubaï, à performer aussi. Donc euh, malheureusement, on n'a pas fait de la danse kabyle. Ils ne nous ont pas choisi ça, mais avec du folklore maghrébin et oriental. Et donc... Euh, et comment, c'est une question personnelle, comment les gens justement réagissent quand ils voient que c'est euh, une troupe multiculturelle qui arrive pour euh, danser ce style de danse? Oui, c'est toujours la question. Euh, premièrement, souvent, on prend pour acquis que ben, ça doit être des filles kabyles ou marocaines, ou tout, parce que pourquoi, <rire> qui, qui fait ça? Mais non, et euh, je pense que la réaction est des fois un peu étonnée. Euh, la plupart du temps, on a des bonnes réponse des, des gens, euh, grand public montréalais ou québécois, et aussi des gens euh, issus des communautés kabyles ou autres. Euh, généralement, très positif, je dirais. Mais vous devez euh, être content de voir que vous intéressez à leur culture aussi. Hein. Oui, mais on, on, on fait un grand effort pour montrer le respect qu'on a pour faire les bons recherches, pour aller vraiment essayer le... Ce n'est pas notre but de juste prendre ça et juste euh, être opportuniste puis <rire> vendre ça. Non, pas du tout. C'est ou approprier ça, c'est vraiment par passion. Donc, en général, je pense que c'est positif. On, 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 je peux dire, si je peux dire qu'on connaît aussi notre place, on n'est pas de la communauté, fait que c'est, c'est correct aussi. Euh, on a notre rôle peut-être là-dedans. Et on a, on, je pense qu'on est conscient de ça aussi. Donc, euh, en général, on est des bons commentaires. Et voilà, c'est un honneur d'être ici. Donc, voilà, <rire> merci. Donc, vous faites des festivals, des événements. Euh, est-ce que vous accepteriez de participer à un vidéoclip de chanteur comme ça? Bien, je pense qu'on est ouvert à des idées, des projets. Euh, tant que c'est dans un bon contexte et intéressant pour nous, oui. Pourquoi pas? <rire> Parce que ça doit être très en vogue, cette demande-là, pour avoir euh, des danses qui sont, comme vous dites, ça prend de la recherche, donc d'avoir des personnes qui sont spécialisées, alors ça doit être en demande. Moi, je suis intriguée. Quel est le plus gros montant que vous avez reçu euh? Pour faire ça. Ah. <rire> tu sais, les arts, on, comment je peux dire ça diplomatiquement? On ne rentre pas dans les arts pour l'argent, on va dire ça. Ce <rire> n'est pas, c'est pas, des, gros, c'est pas des, des énormes sommes, pour te dire la vérité. Alors, si on euh, transforme la question, quelle est la plus belle expérience que vous avez eue? Ça, euh... la richesse, oui, on est payé. Hein? <rire> je pense qu'on a eu plusieurs belles expériences. Euh, de, un exemple de, d'un beau moment. On était tout le groupe sur la scène au Festival Orientaliste. Je ne me souviens plus quelle édition. Puis le dernier numéro qu'on avait fait, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Les gens savaient qu'il y avait tel chanteur du Maroc qui était là ou un groupe de danse, tout ça. Et nous, on avait terminé notre set. Puis toutes les femmes faisaient des you La terre tremblait quasiment. Puis ils étaient vraiment contentes de voir notre spectacle. Puis nous, pas, étant pas marocaines, on en tout cas, moi, j'étais très touchée de voir à quel point ils étaient heureuses de voir leur danse, leur musique sur scène à Montréal. Je pense qu'il y a beaucoup de moments comme ça où on danse et que ce soit un style ou un autre, et on voit le, les gens qui reconnaissent ça. Et, et ça, ça, c'est, ça, c'est inexplicable, ce, ce sentiment-là de, de, de rendre, euh, amener la joie à quelqu'un et... et c'est réciproque et c'est partagé. Ça, c'est vraiment, je pense, la plupart des beaux moments qu'on a eu, c'est ça. Yeah. 
Et euh, pendant combien de temps vous pensez continuer, continuer encore longtemps, surtout vous qui êtes la fondatrice, quand vous voyez ben, ça? Je pense que c'est vraiment une passion pour moi et je pense pour tout le monde. Euh, sous quelle forme? Je ne sais pas exactement en tant que professionnel de danse. Je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas fini encore <rire> pour un bon bout. Euh, et aussi, c'est quelque chose avec les projets, le, le travail comme tel, comme d'être de, de, dans la danse, euh, professionnel troupe et tout ça, l'organisation, ça c'est une chose et on en a encore des projets. Mais aussi que c'est, si je peux dire ça, c'est comme quelque chose qui, personnellement, ça m'a changé ma vie personnelle. C'est quelque chose que je porte avec moi, même si on ne va pas être dans un projet de, officiel. Euh, moi, je vais porter ça. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de... de de projets à, à faire encore. Il n'y a pas de date prévue à finir encore. Et vous sentez qu'il y a de la place pour la relève? Il y a un intérêt euh, de la part tant de la communauté que des gens de l'extérieur de la communauté à pratiquer ce style de danse? Je pense que oui. Euh, non seulement ben, les communautés, euh, l'immigration, etc., les jeunes qui, qui grandissent ici, mais aussi pour le grand public. Moi, je suis très... Euh, croyante dans le fait que c'est comme ça qu'on rassemble le monde aussi, et, en tout cas avec tout, je ne vais pas rentrer dans les politiques, mais c'est important qu'on garde ça, les cultures, les danses, les, les arts, les musiques, les, euh, toutes les traditions, et une ville comme Montréal, ben, ça doit continuer. Et on est riche ici pour tout ça, pas juste Kabyle ou Algérie, mais je pense que oui, il y a beaucoup de place pour que ça, ça reste et ça... C'est très important aussi. Moi, je, je les crois là-dedans. Donc là, vous collaborez avec plusieurs personnes, mais est-ce qu'il y a des gars dans votre entourage qui dansent avec vous, avec lesquels vous collaborez aussi? En fait, notre troupe est exclusivement féminine. Oui. <rire> mais on a déjà eu, dans les autres des troupes euh, que, dont j'ai participé avant, il y avait des fois des, 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 des hommes, euh, surtout des femmes. Et euh, on a déjà travaillé avec le Ballet Maghreb, ça, ça c'était mix. Et ici à Montréal. Et euh, aussi la troupe, on a fait des collaborations avec la troupe CIRTA, euh, donc dirigée par des amis euh, danseurs. Euh, vous avez fait le nouveau, Nouvel An Berbère l'année passée, je crois. Donc, euh, des fois, oui. Okay, on, a, on adore ça. La, la danse cabine va très bien ensemble. Euh, notre troupe est, est juste des, des femmes. Euh, mais euh, oui, on aime ça collaborer avec des d'autres groupes locaux et euh, ça fait des belles chorégraphies avec. Euh, Danseur, danseuse, oui. En conclusion, un mot sur votre métier, un mot sur, euh, qui décrirait un peu plus euh, en brièvement pour inspirer les gens. Euh. Euh, ben, je pense que si on peut parler de, je peux dire, comme l'expérience qu'on a eue en, en faisant ça, ou moi personnellement, euh, je trouve que ce que ça amène, peut-être ça peut amener à d'autres mondes, c'est cette ouverture, cette découvre, découvrir d'autres cultures, qui finalement, il euh, n'y a pas, il n'y a pas moi et l'autre, et, et on est, on partage tous des traditions et euh, on, on vit dans une société multiculturelle. Fait que je pense que l'importance, je ne sais pas comment dire ça, mais l'importance est plus <rire> grand que nous tous. Et moi, ça m'a changé ma vie, comme j'ai dit, de vivre ces expériences depuis tant d'années. Euh, et euh, j'espère continuer. Puis j'espère juste qu'on on, on, on continue à s'ouvrir et pas à se refermer, si on peut. Ah, <rire> et, euh, la, et on va encore découvrir la culture euh, kabyle, berbère, ramazir. Euh, on cherche encore des profs, <rire> s'il y en a qui sont disponibles. Ah, ah, C'est déjà ça à l'écoute, non? <rire> et donc, pour vous voir, euh, avoir plus d'informations, est-ce qu'on va Facebook, euh, votre site Internet? Oui, on, on a va. notre page Facebook, Sana Danse, et euh, un site web, sanafolklore.com. Et euh, on a d'autres activités en cours de route, on verra qu'est-ce que ça donne, mais rien d'annoncé pour tout de suite, mais euh, restez à l'affût. Est-ce que vous avez des invitations à nous faire, des projets à venir où on peut vous suivre? Euh, ben, on a des projets en cours de route, on ne peut pas en dire plus, mais euh, on, on aime beaucoup organiser des, des événements, soit d'apprentissage, euh, où on, on, on invite d'autres professeurs. On doit continuellement faire des recherches, parce que c'est un gros sujet pour nous. Euh, et qui rassemble la communauté de danse, les gens qui s'intéressent à ces danses-là, euh, comme on a fait dans le passé, donc, euh, et aussi des projets de recherche sur certains styles spécifiques. Et euh, on ne peut pas en dire plus pour l'instant, rien d'annoncé, mais des choses à venir pour cet automne, puis 2018 sûrement.
OK. Donc là, on, on, on se laisse là-dessus. Puis vous nous avez dit aussi que vous cherchez des professeurs. Donc, c'est ça? Il y a des, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'école de ça. Okay. Donc, euh, il y a des styles euh, qu'on a eu la chance de découvrir, d'autres euh, qu'on cherche encore. Ah, okay. Donc, euh, surtout dans la culture berbère, par exemple, marocaine, encore amazère marocaine ou euh, tunisienne, euh, s'il y a des, des gens qui écoutent. Un, un appel à tous. <rire> Et encore plein d'autres styles. C'est jamais fini, mais euh, oui. Beaucoup de choses qu'on recherche encore. OK. Intéressant. En tout cas, moi, j'ai été euh, charmé par euh, la présentation. Ça, ça me donne le goût de m'intéresser encore plus à votre style de danse et vous suivre sur votre site sur Facebook. Merci beaucoup, euh, Nabila. J'espère que tu as aimé aussi. Comment oui, as-tu apprécié? C'est vraiment plaisir euh, de, les, de vous rencontrer et euh, de, de, de partager avec vous euh, ces, ces moments. Et puis, ça fait plaisir de voir euh, la culture euh, kabyle euh, et, qui est, euh, qui est, qui est euh, euh, représentée par vous, en fait. L'honneur est vraiment pour nous. Alors, merci pour cette opportunité. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous sur Belle Média TV. Allez voir leur page Facebook, Sana Danse, S-A-N-A-A. Donc, sur Facebook, vous allez avoir toutes les informations. Et encore une fois, merci à Nabila, que vous allez revoir très bientôt. Et je vous dis à la prochaine.